Hello everyone this is Preeti Ghosh and this is the continuation of chapter 6 of class 4 that is teeth and microbes if you haven't seen part 1 of this chapter link is given in the description box also if you are new do subscribe to my channel and press the bell icon for latest update also you can follow me on facebook and instagram links are given in the description box so without further ado let's start with today's class So in our last class we read about different kinds of teeth and structure of teeth. So today we are continuing with that chapter with another topic that is care of teeth. How we are supposed to take care of our teeth. To prevent the teeth fall, we must brush them properly. We should brush our teeth twice a day. तो हमारे टीथ फॉल ना हो जाए उसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम अपने टीथ को बहुत अच्छी तरह से ब्रश करें प्रॉपरली उसको ब्रश करें एंड वी शुड ऑलवेज ब्रश ट्वाइस अ डे ठीक है नेक्स्ट वी शुड ऑल्सो रिंस अवर टीथ आफ्टर एवरी मील खाने के बाद हमें मुँह कुल्ला ज़रूर करना चाहिए द बाइट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स टक इन द टीथ कैप्स डिके एंड कॉज जर्म्स टू ग्रो इससे क्या होता है जो फूड पार्टिकल्स खाने के बाद हमारे दांतों के गैप्स के अंदर फंस जाती है जिसकी वजह से टूथ डिके और जर्म्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं उससे हमें प्रिवेंशन मिलती है ठीक है नेक्स्ट क्या करना चाहिए डेंटिस्ट यूज अ थिन सिल्क थ्रेड कॉल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ डेंटिस्ट क्या करते हैं जब दांतों के बीच में उन्हें क्लीन करना होता है तो एक थिन सिल्क थ्रेड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है फ्लॉस ठीक है नेक्स्ट द जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल प्लेक दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर टीथ द जर्म्स ऑल्सो प्रोड्यूस एन एसिड विच मेक्स अ होल इन द टीथ कॉल्ड कैविटी तो जो जर्म्स होते हैं उनकी वजह से हमारे जो दांत होते हैं उसके ऊपर एक स्टिकी लेयर फॉर्म करता है जिसे कहा जाता है प्लेक अब ये जो प्लेक है वो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इनफैक्ट जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हम हमारे हमारे दांतों पे एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत में होल हो सकता है एंड दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज कैविटी ठीक है नेक्स्ट इज ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट ईटेबल्स लाइक चॉकलेट्स टॉफीज कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स आल्सो डिके अवर टीथ ज़्यादा मीठा खाने से भी हमारे दांत खराब हो सकते हैं जैसे कि चॉकलेट टॉफीज आइसक्रीम्स दीज आर ऑल्सो कॉजेज ऑफ टूथ डिके ठीक है नेक्स्ट इज टूथ डिके रिजल्ट इन बैड प्रीथ कैविटीज टूथ एक ब्लीडिंग गम्स एंड इनडाइजेशन तो टूथ डिके की वजह से जो होता है वो हमारे मुंह से एक बैड स्मेल आता है देन कैविटीज होते हैं दांत में दर्द होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी अराइज करती है नेक्स्ट वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स तो इसीलिए टू प्रोटेक्ट और टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ वी मस्ट विजिट टू डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स ठीक है सो माइक्रोब्स क्या होते हैं वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेकेड आइज की हेल्प से हम नहीं दे सकते मतलब ऐसे की मदद से ही देख सकते हैं जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप सो लेट इस रीड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज These can only be seen through an instrument called microscope. जिनको हम ऐसे खुली आँखों से नेकेड आइज से नहीं देख सकते उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं वैसे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स है दैट कैन बी फाउंड एनी वेयर दे ग्रो रेपिडली वेयर एवर दे गेट एयर मॉइस्चर एंड वॉम्थ जहाँ पे भी उन्हें एयर या मॉइस्चर या गर्माहट मिलती है वो वहाँ पे बहुत जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स 
अब जो माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग होते हैं जो डिजीज पैदा करते हैं उन्हें कहा जाता है जम्स तो मोस्टली माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर हार्मफुल टू अस बट सम ऑफ देम आर आल्सो यूजफुल टू अस सो नाउ लेट इस सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स ठीक है सो फर्स्ट देर इज बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ एंड देन फंगी लेट इस डिस्कस अबाउट ईच वन ऑफ देम सो माइक्रोब्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड दीज आर बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ एंड फंगी सो लेट इस फर्स्ट रीड अबाउट बैक्टीरिया दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दे कॉज डिजीजेस लाइक टाइफॉइड एंड निमोनिया सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल टू अस तो बैक्टीरियाज क्या होते हैं जो कि ये माइक्रोब्स हैं तो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड जो डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होते हैं दोज आर टाइफॉइड एंड निमोनिया अब कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं नेक्स्ट इज वायरसेस दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बैक्टीरिया से भी जो स्मॉल होते हैं दोज आर वायरस दे कॉज डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स कॉमन कोल्ड एंड पोलियो तो जो वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें से कुछ हैं जैसे स्मॉल पॉक्स कॉमन कॉमन कोल्ड देन पोलियो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ न दे आर माइक्रोस्कोपिंग ऑर्गेनिजम्स ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं मीन्स जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है नेक्स्ट इज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्रीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ तो जो डिजीजेस है प्रोटोजोआ की वजह से फैलती हैं और प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं डिसेंट्री नेक्स्ट इज फंगी दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मेटर एंड कैन कॉज स्किन डिजीज लाइक रिंग वॉम्स तो जो फंगीज है वो एक्चुअली कहाँ पे ग्रो करते हैं डेड और डिकेइंग मेटर पे मीन्स मरे हुए और सड़े हुए चीज़ों के ऊपर ग्रो करती है और वो स्किन डिजीजेस करने में केपेबल होते हैं जैसे कि रिंग वोम बट सम फंगी जैसे कि ईस्ट जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं मतलब ईस्ट जो एक्चुअली क्या होता है दैट इज़ अ काइंड ऑफ फंगी बट इज़ वेरी मच यूजफुल वाइल बेकिंग अ केक जब हम केक एंड ऑल बनाते हैं तो उसमें जो एक फंगी ग्रो करता है जो कि हेल्पफुल है दैट इज अ ईस्ट ठीक है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स सो सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इन टू कर्ड सम फंगी लाइक ईस्ट हेल्प टू मेक सॉफ्ट ब्रेड सो जो बैक्टीरियाज हैं कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं एंड कुछ बैक्टीरियाज यूजफुल भी होते हैं जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो हेल्प करती हैं मिल्क को दही में ट्रांसफर करने में और कन्वर्ट करने में सिमिलरली कुछ फंगी भी यूजफुल होते हैं जैसे कि ईस्ट जो कि हमारे ब्रेड को सॉफ्ट बनाती हैं ठीक है नेक्स्ट इज सम बैक्टीरिया इन द सॉइल हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स अब कुछ बैक्टीरियाज जो सॉइल में होती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं बिकॉज वो ह्यूमस पैदा करने में हमारी हेल्प करता है ह्यूमस कैसे वो पैदा करता है बाई डिकेइंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में उसके रफेज को डाइजेस्ट करने में भी उनकी हेल्प करता है क्लियर सो दीज व दी दीज वर अबाउट यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स क्लियर So students this marks the ending of explanation of this chapter in our next video we are going to discuss the exercise question of this chapter till then stay tuned and thank you